ನಮಸ್ಕಾರ ಅತಿಥಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನವಿತಾ ಜೈನ್ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವಿತಾ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಹೌದು ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಅದೊಂದು ಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿನೆ ಹೌದು ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರ ಈ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದಿನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಇರ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇವಾಗ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಇಂದ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಅಂತ ಹೊರಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ರಾಜಕಾರಣಿಯ ಪತ್ನಿ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಪತ್ನಿ ಆಗಿರೋದು ಈಸಿ ನಾ ಟಫ್ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೈಫ್ನ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಜನ ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಹಜನೇ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಐ ಶೋರ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನು ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನೇ ಆದ ಆಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವೆಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋ ಹೋಗದೆ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟ್ರೆಕ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಡಿಗಾಗಲಿ ಒಂದು ವೀಕೆಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮುಂಚೆ ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೆಕೇಶನ್ನು ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅವಾಗವಾಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ತರ ಊಟ ಕುಸಿನ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸತಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಡಿನ್ನರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅದನ್ ನಿಲ್ಸಿಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಇದ್ದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಬಿಗಳು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೆಕ್ ಟ್ರೆಕ್ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಡು ಮೇಡು ಅಲಿಯುವಂತದ್ದು ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ರು ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೂರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅದ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿ ಬಂತು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ತುಂಬಾನೆ ಒತ್ತಾಯ ಇದ್ರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಮೋರ್ ಓರ್ ಲೆಸ್ ಬಿಸಿನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರ ತಂದೆ ಕೂಡ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರು ಹಾಗೆ ಅವರು ಫಾರ್ಮರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಂತವರು ಈಗ ಇವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತ ಅಥವಾ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತ ಸುಮಾರ್ ಜನ ನನಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿಟಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ನಾನ್ ಐ ಟಿ ಬಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಬಿ
ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ನಿಮ್ ನೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅವ್ರ ಕೋಲಾರ ನೀವು ನೀವು ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದೀನಿ ಇವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅವರಿಬ್ರು ಊರಲ್ಲಿ ತೋಟ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ನಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಊಟ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಂತ ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ ಬಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೋಲಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಹಾ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫುಡ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ನನ್ನ ಮನೆ ಟೆರೆಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೆಳ್ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ಅವರ ತಂದೆಯ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಕೋ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಅಥವಾ ಫೇಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಡೆತ್ ಆದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಬ್ರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಅವರ ಅದೇ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಓದಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸನೂ ಅಲ್ಲೇ ಕರೆ ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಾಪಸ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ವೇಮ್ಗಲ್ ಹೋಬ್ಳಿಯ ಜನ ಮತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ ಇನ್ ಲಾಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋರು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಪರಿಚಯ ಇರೋರು ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಾಯ ಹಾಕಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಸೊ ಆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಗಳ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಾಯನೂ ಇತ್ತು ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ ಬರಬೇಕು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಹಂಗೆ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಒಂದು ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ಲಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಏನಿದ್ರು ಒಂದು ವೆರಿ ಸಾಫ್ಟ್ ನೇಚರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭನೂ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಜನರ ಒಂದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಡಿ ಆ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ನಾವೇನೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಆಗ್ತಿವೇನೋ ಅಂತ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಮ್ಮ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮ ಅವರು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅವರು ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಿಮ್
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬಟ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಕಡಿಮೆನೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಏನು ಮುಂದೆ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅವರು ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪಿ ಜಿ ಶಾರ್ ಶೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಬಂತು ಮೊದಲು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಕೂಡ ಇವ್ರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕವೇ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗೋದಾ ಅಥವಾ ಇವ್ರು ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದೀಯಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಇದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಗಿಲ್ಟಿ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಅನ್ಸ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮೈ ಹೆಡ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ದಟ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ ಇದೇನಂದರೆ ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೆಗೆದೇ ತೆಗಿತಾರೆ ನೀವು ನೋಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತೆಗೆದು ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒನ್ ಮಂತ್ ಹಿಂದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ತೆಗಿತಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಜನರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಯ ಪೈಸಾ ಟ್ರೂತ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೇನು ಆ ಥರ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಟೈಮೂ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಲೋ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಈಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಏನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಿರೋದು ಸೊ ಓಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದು ಓ ಗುಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋತಾರೆ ಬಟ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅವ್ರ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ ಈ ಆರೋಪಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಯು ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಆರ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಯು ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾನು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ನನ್ನ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲೇ ನಾನು ನಡೆಸ್ಬೋದು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಟ್ ಆಲ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ದಿಸ್ ದಿಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲೋ ಏನೋ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನರು ನಮಗೆ ಆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ರೇಟ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪ ಹಾಕಿದ್ದು ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನೋ ಬಿ ಡಿ ಎಯಿಂದ ಏನೋ ರೋಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿರೋಂಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆರೋಪ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಈವನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಎನ್ ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ ಆ ಲೋನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ತೀರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅವಾಗ ಈ ಈ ಭಾಗದ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಯಾರೋ ಆಗಿದ್ರು ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಮಿಷನರ್ ಯಾರೋ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ಯಾರಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬಿ ಡಿ ಎ ರೋಡ್ ವೈಡ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ
ಅಲ್ಲಿಂದ ಆದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ ನೀವು ಹೋಗೋ ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಟೀನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇವತ್ತಿಗೆ ನೋಡಿದ್ರೇನೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಮೇ ಬಿ ದಾಟ್ ಹಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಆನ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಥರ್ಟೀನ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಟೂ ಟೂ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಡಿವೈಸಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ರಿಲಿಜನ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅದೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಡಿವೈಸಿವ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರ ಕೇಳಬೇಕಲ್ವಾ ಅವರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತು ಕೇಳೋದು ಯಾರ್ದು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಮಾತು ಜೀರೋ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್ ಅವರೇ ತಗೋತಾರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೊದ್ಲಿಂದ್ಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಸಾಯೋ ತನಕ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅವರು ನೂವೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಬಟ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆ ಬಿ ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ನೂವೆ ತುಂಬ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸೊ ನಾನು ಐ ಮೀನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಐಮ್ ಅ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂ ಎನ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ ಎನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಯು ಎಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಾಪಸ್ ನಾನು ಜಾಬ್ ಅದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರಾ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋದ್ರು ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರಾ ಈ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬು ಮಾಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೂ ಕೆರಿಯರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಪರ್ ಪ್ಲಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಒಂಥರ ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮಕ್ಳು ನಮಗೆ ಮಕ್ಳಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕರಿಯರ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ಮೊದ್ಲೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇಬ್ರು ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರ ನಮಗೇನಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೆಲ್ಸದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಚ್ಚು ಆ ಕೃಷ್ಣಾಗುನು ಅಷ್ಟೇ ನನ್ಗುನು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವರ್ಷ ತಳ್ಳದ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಿದ್ರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೆಲ್ಸಾನೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಟ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೀವ್ ಇಬ್ರ ಇಬ್ರೇ ಇರೋದು ಖುಷಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದೇವರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬೋದು ಯಾರು ನೀವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರ ಇಬ್ರು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಥರ ಲೀನಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕೋಣೆ ಇದೆಯಾ ಪೂಜಾ ರೂಮ್ ಅಂತ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೂಜೆ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ್ರೆ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ
ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸುಮಾರು ಇದೆ ಬುಕ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂವೀಸ್ ಇದೆ ಫುಡ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಬುಕ್ಸ್ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೌದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವಾಗ ಕೃಷ್ಣನೇ ನನಗ್ ಬೈತಾರೆ ಬುಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಮೂವಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡೋದು ನೀವ ಅವ್ರ ಮೂವೀಸ್ ಇಬ್ರು ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಟ್ರಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ನಾನ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದೇ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೆಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ ನೀವ್ ನಿಮಗ್ ಆಗ್ದಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಒನ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲೇ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಿಮಾಲಯಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸರ್ತಿ ಹೌದು ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು ಈ ವರ್ಷ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಿ ಆರ್ ಹಿಲ್ಸ್ ಒಂದು ಸತಿ ಟೂ ಟೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಫುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ದು ನಾನು ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಬೋತ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಅವರು ಕೂಡ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಹೌದು ಹೌದು ಸುಮಾರು ಜನ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ನನ್ನಿಂದ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ಅವರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸುಮಾರು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೇ ಅವ್ರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಸೊ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀನಿ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಊರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅವ್ರ ರಾಗಿ ಇಸ್ ಅ ಮಿಲೆಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ರಾಗಿ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದನೂ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಈ ನವಣೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಮೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಂಟ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಮಿಲಿಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಮೇಲ ಆಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಒಂಥರ ಬಿಕಾಸ್ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೆಲ್ತಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ಮಿಲಿಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಯಾವ್ದು ನನಗೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ವಿತ್ ಮಿಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಬೇಕು ಇದು ಮಿಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ಕೇಕ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೇಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಗ್ಲೆಸ್ ಮಿಲೆಟ್ ಕೇಕ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ವೆಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೇಲೆನೆ ಬಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇರೋದಿಬ್ರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸದಾಗಿರೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎಲ್
ಸುಮಾರು ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಅಪಪ್ರಚಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಜನಾನು ಈ ತರ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬ್ತಾರಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸ್ ಒಂದೊಂದ್ ಸತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಒಂಥರ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಇನ್ನ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇದೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಏಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಜಾಲ ನ